കൽക്കക്കുണ്ടി നമ്മുടെ കുണ്ടിയും കൊടലും സീരീസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരി വയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഷ് അതെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ കൽക്കക്കുണ്ടി എത്തിപ്പെട്ടത് കൽക്കക്കോയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടർക്കി ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടർക്കി ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റൂ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം റെഡി കുണ്ടി ഞാൻ ചെറുപ്പം തന്നെ കാണണോ അതിപ്പോ അവിടെ അന്നും കാണുന്നു ഇന്നും കാണുന്നു തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ കാണുന്നു നീ കാണുന്നില്ല എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണ ഓൾഡ് ഓൾമാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഓക്കെ കുണ്ടിന്ന് ഞാൻ കുണ്ടിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ ടർക്കി സീ ടർക്കി ടൈലാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ശരിക്കും ടർക്കി ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള വൽക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടർക്കിയുടെ വാല് എന്ന് പറയാം കൽക്കത്തിന്റെ മൂട് മൂട് ഇപ്പൊ കോഴിയുടെ മൂട് എന്ന് പറയും എന്താണ് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാലോ കൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു മീറ്റാണ് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള തൊലിയുടെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററലി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് ബ്രൈൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടർക്കി ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഇതിന്റെ വാല് മാത്രമായിട്ട് കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോ പത്ത് ഡോളർ പതിനാല് ഡോളർ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ടർക്കി ടൈൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ മുകളിലുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ വാലിന്റെ മുകളിൽ ടർക്കിയുടെ തൂവലിന്റെ കടഭാഗം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവട്ടെ അതിന്റെ മുടി പോലെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും തിന്നണ സമയത്ത് നല്ല രസമാണ് അതിങ്ങനെ വായെന്ന് പറക്കി കളയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വേണെ വൈറ്റ് ബെയ്റ്റിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൊരു ലേശം മുടി കണ്ടു ഹായ ഭയങ്കര ഹൈജീനിക് മുടി മുടിയുണ്ട് ചട്ടാ മുടിയുണ്ട് എടുത്ത് കളയണം ഈ മുടി കാണുമ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ടർക്കിയുടെ മുകളിൽ വാലിന്റെ മുകളിൽ ഈ സുനിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഈ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ് ഭയങ്കര അൺഹൈജീനിക് ആണ് ഒരു ഫുഡിൽ മുടി കാണാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം തലയൊക്കെ എപ്പോഴും എണ്ണയും ഈ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഫുഡിൽ ഒരു മുടി കാണാന്ന് പറയുന്നത് അൺഹൈജീനിക് ആണ് ഫുഡിൽ ഒരു മുടി കാണുമ്പോഴേക്കും കിടന്ന് പാനിക്കായിട്ട് മരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുടി തിന്നുണ്ടാവും ഇല്ല നമ്മൾ ഫുഡിലൊക്കെ മുടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാണ്ട് ഇങ്ങനെട്ടൊക്കെ തിന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഓട്ടയൊന്നും ഇല്ല ഒരു കഷ്ണം മുടി തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്നും പോവില്ല നിരന്തരം നിങ്ങൾ നീണ്ട മുടി ഇപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ തന്നെ നീണ്ട മുടി ഇരുന്ന് തിന്നണ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് പോലും എന്തോ ക്രോസ് ക്രോസ്ഫോമിയ ഹെറോഫോബിയ എന്നാ എന്തോ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു മുടി ഏ ഫോബിയ അല്ല ഒരു സുനാപ്പിയ ആ ഒരു മുടി തന്നെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നീണ്ട മുടി വളരെ നീളത്തിലുള്ള മുടി ഒരുപാട് കാലം തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ നീണ്ട മുടി കൊടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കിടന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ള അൾസർ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മുടിയൊക്കെ കഴിക്കണ നേരത്ത് ചെന്നത് മറ്റേ ഈ അപ്പൻഡിക്സിന്റെ മുകളിൽ വില്ലയി വരെ വില്ലയുടെ മുകളിൽ ആമാശയം മുളച്ചവര് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കിടന്ന് മരിക്കണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് മുടി ഞാൻ അത്യാവശ്യം എന്റെ ശരീരത്തിലെ മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഒരു തരി മുടി അവിടെ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ മുടി ഈ ഷോക്കെ ലിറ്റ് പിറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് ചുട്ടാ തിന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിലൊക്കെ മുടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കളയാൻ പോടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുടി കാണുമ്പോഴേക്കും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൽക്കക്കുണ്ടി സൂപ്പ് സ്റ്റൂ ബ്രേസിങ് ബ്രേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റീമിങ് ബ്രേസിങ് ഡീ ഫ്രൈങ
ഏതാണ്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്തു ദേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഓവാ ലോ കേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്യൊക്കെ കണ്ട ഇതെന്തോരം കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ നോക്കിയാൽ നല്ല ഫാറ്റൊക്കെയുള്ള ടർക്കി സ്റ്റോക്കാണിത് ഈ ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ ബ്രേസിംഗ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ടർക്കിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വീറ്റ്നസ് കുറച്ച് അടിപൊളിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ പീച്ച് ആൻഡ് മാങ്കോ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചട്നി വല്ല ഗൂസ്ബെറി ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറീസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചെരിയാക്കി സോസാണ് ഈ ലിക്വിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാശ് ഏഷ്യൻ ഫ്ലേവേഴ്സ് വരും കേട്ടോ ലിറ്റിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആൻഡ് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് മീ വിത്ത് ഹൺ ni the hard work i have done le room dog na dialogue work unle honey is good with the turkey chicken lovely yes പ്രിങ്ങു ഹണി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഓടി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രിങ്ങുവനെ വിളിച്ചു വന്ന വിചാരിച്ചു നീ ഗുണിയാ നീ ഹണിയല്ല ഗുണി ഒരു ഗുണമില്ലാത്തോളു അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമുക്ക് വിഷമായി നീ സോസ് ഒന്നും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ലേശം ഊണി ഹണി ഇല്ലൊരു ബിഗ് മോ സ്വീറ്റ്നെസ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തവണ ഹണി ഞാൻ നേരെ ചെറുക്കിയുടെ മുകളിലേക്ക് ആക്കണം കേട്ടോ ഒരു ലേശം ലൂക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബ്രേസിംഗ് ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓഹോ നല്ല തിക്ക് സോസി നൈസ് കറക്റ്റ് അളവിനുള്ള ബ്രേസിംഗ് ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കുമ്പോൾ കാണില്ലേ അത്രയ്ക്ക് മാത്രം നോക്കിയേ എനിക്ക് എന്തോ ലഗോളുടെ ഒരു പെർഫസിയോണുണ്ട് മാങ്കോ ഇടണോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാങ്കോ ഇടാം നമുക്ക് ഓക്കെ ലഫ്ലൈ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇതിനെ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ തുറന്നാണ് വയ്ക്കണേ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇടാം ഒരു നൈസ് കാരമലൈസേഷൻ മോഡിൽ വരണം ഇനി നമുക്കിതേ ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ തൂക്കിയേ ഓവാ ലൂ കേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിൻ്റെ തൂല് വരെ വെന്ത് സെറ്റപ്പ് ആയി കണ്ട ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന പോലെ വിഴുങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് വരും ഇതൊക്കെ കണ്ട ഓവ അതിൻ്റെ തൂല് കണ്ട എൻ തൂവല് വരെ ബാക്കിയുള്ള കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കി കേട്ടോ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സ്പൈസസോ ഫ്ലേവറിംഗ് സാധനങ്ങളോ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അതും ഫയറും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയണതും ഇതിൽ തൂവലുണ്ട് തൂവല് മെൽറ്റ് ആവില്ല തൂവല് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മളൊന്ന് കവിയർ കഴിച്ചില്ലേ തൂലൊക്കെ പോയി എല്ലാം പോയി തൂല് പോയിട്ടില്ല തൂല് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാനും പോവിനും ഇന്നും ഞാനും പോവിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുണ്ടി ആർക്കും വേണ്ടെന്ന് ആ മാമല്ലേ ഇന്ന് മാമാ ആണോ ആ എന്നതാ ചോക്കേന്നാ നീ എവിടെയാ എടാ ഞാൻ കൊണ്ടി തിന്നാനായിട്ട് ഒരു അളഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല നീ വരുന്ന അയ്യോ നന്ദി കൊണ്ട് പോകുന്ന സൂപ്പർ കാൽക്കത്തിന്റെ നല്ല സാധനം ഉണ്ട് സൂപ്പർ സാധനം ആ നീ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടു ദിവസം ആക്കിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പകുതി ഞാൻ എന്റെ തന്നുവിടാ ഇനിയിപ്പോ കൊണ്ടു തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആരും ഇല്ല സാറിന് തൽക്കാലം ഞാനും പോവിനും ഗോൾഡും കൂടിയിരുന്ന് കൊണ്ടി തന്നെ പോവിന് റെഡി ആണോ അല്ല ശരിക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അറിയില്ല നീ ശരിക്കും എന്തിനാണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയാൻ പറഞ്ഞ അതൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു ഒരെണ്ണം മൊത്തം കയ്യിലെടുത്ത് ഈ അറ്റം നിൽക്കണ ഭാഗം തിരി അത് ഇറച്ചിയാ അത് ഇറച്ചിയാണ് അതിൽ തൂലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വായിലേക്ക് വരും എടുക്കല് എടുക്കല ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കടിക്കാ അത് വിത്ത് ലവ് കടിക്കുക നീ എന്തിങ്ങനെ വിത്ത് ലവ് കടിക്കാൻ തോന്നണില്ല ഓ ഇതിനൊരു വിത്ത് ലവ് ഷേപ്പ് ഇല്ല ശരിക്കൊരു ബൈറ്റ് എടുത്ത് വിത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ബൈറ്റ് എടുക്കുക കയ്യും
അപ്പന്റെ അരക്കെട്ടിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതാണോ കുണ്ടി കുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രക്ക് മാത്രം സന്തോഷ ആളുകൾ പകരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ നല്ല ഇതിൽ പക്ഷെ ഒരുപാട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ടർക്കിയുടെ ടൈലിനകത്ത് ഇതിന് മാത്രം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കൈമുഷ്ടിയുടെ മുക്കാൽക്ക് അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടർക്കി ടൈല് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ല് തിന്നാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ല് കഷ്ണം മാത്രമേ ബാക്കി കളയാളൂ ബാക്കി പ്യുവർ മീറ്റ് ആണ് രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചിക്ക് വെറും പതിനാല് ഡോളർ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എത്ര ചീപ്പായിട്ട് മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പ്യുവർ പ്രോട്ടീൻ ഈവൻ ദ ബോൺ ടൈൽ പോണു നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തിന്നാം നീ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഇറങ്ങണം മോൾക്കൂടെ കർണാടക സിനിമ ഇറങ്ങില്ലേ കണ്ടാറാണ് അന്ത മാതിരി സാധനം അങ്ങനെ സാധനം കിട്ടില്ലേ എന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈജീനിക് എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ആണ് എന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മൈ ഹാൻഡ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ഐ മീൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ കമ്മോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് ഗോൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഗോൾഡ് ഇത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഒക്കെ കുറ്റം പറയും ഒരു ആപ്പിൾ തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാളി വിടാൻ പറ്റില്ല അത് ഭക്ഷണം ഉള്ളത് വരണേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അല്ലേ അത് എന്നിട്ട് ഗോൾഡ് ഒരു ദിവസം റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവളുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നത്തിന് റിസർച്ചിന് ഉത്തരം കിട്ടി ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് തലയ്ക്ക് കുരു പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരു പൊട്ടുന്നത് കുരു പൊട്ടുന്ന ആളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു സൈക്കോട്ടിക് ഇഷ്യൂ ആണ് ഏത് ഒറ്റ കേൾക്കുമ്പോ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതെ അതൊരു ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ ആണ് മിസോഫോബിയ മിസോഫോണിയ അങ്ങനെ അപ്പൊ തിരിച്ചു അതെ അവർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഗോൾഡ് ഒക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണം ഓക്കെ ദാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡ് പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും വായ ഒക്കെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്തിനാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഈറ്റ് സംതിങ് യു ഈറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി വി ആർ ജസ്റ്റ് ആനിമൽസ് തിന്നുമ്പോ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് തവറ് മുറി ചടു കൂടുതൽ കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തൊന്നുമില്ല ഒരു ഫൈൻ ഒരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഭംഗിയിൽ കഴിക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വായിൽ കിട്ടിട്ട് അവസാനം കാണുന്ന കുടുങ്ങ് കുടുങ്ങി ചാടാനാ ഓക്കെ ഒപ്പീനിയൻ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസി ജ്യൂസി ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്രയും ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കറി വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കിലോ കൂടി ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത്തവണ ഇല്ലാത്ത കിരണൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം കൊറേ ഈ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് ഇതാക്കിട്ട് എന്താ പറയാ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ വീഡിയോ അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞടാ ഒരു മാംസം കഴിഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ നീ ഇരിക്കുന്നു ഈ ചോറും പഞ്ചാരിയും തിന്നിട്ടാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അസുഖം